Meritul este al celui care oferă și până la urmă pune bazele, că apoi copiii se sudează, se unesc, se obișnuiesc unii cu alții, se încurajează, vine apoi și contribuția lor, dar inițial trebuie să fie profesorul cel care dă startul, care creează atmosfera, care creează acel vibe pozitiv. Cultivăm talentele și descoperim pasiunile. Sau invers, descoperim pasiunile și pe urmă cultivăm talentele. Este o sinteză destul de sumară, dar care gândită spune foarte mult. Când l-am văzut prima dată, țin minte că eram în spațiu de lucru și mi-a dat impresia de un om foarte ambițios și am știut că echipa poate ajunge foarte departe. Are răbdare cu oricine. Chiar dacă nu te prinzi din prima, nici din a doua, nici din a treia, fii și îți explică și a patra oară. Și asta m-a adorat, adică niciodată n-au avut emoții, bă, nu știu, bă, mă fac de rușine, nu știu ce, nu, nu, nu mi-a explicat, Cristi, eu probabil că știi, acum mă înveți. În general, la copil îi frică de notă. Aici nu, e liber. Copilul vine din pasiune, nu vine pentru notă, e absolut liber. Și o relație de, până la urmă, și de prietenie. Am fost plăcut surprins ca după ce au plecat copiii, în anumite mail sau conversații, să-mi spună știți că la un moment dat mi a ținut loc de tată. Mi-a plăcut foarte mult atunci că domnul profesor era foarte apropiat de copii, foarte empatic, foarte calm și răbdător. Astea sunt niște calități pe care mi-am dat seama că dacă le ai, poți rămâne în învățământul non-formal. Dacă nu, mai bine îți găsești o altă direcție. Este întruchiparea perfectă a profesorului mentor, a profesorului care transmite atât copiilor cât și colegilor.